TV show, when I'm doing the tune, step on now. Look at you, Yanga Maisha now. Chesa Salama, Linda Maisha, Uongozi, VP Sema now. The part of VP, Daddy Sema now. Afia Bora, wake up, was it now? On your show, where's on Guvu ya Binti? Hi, she kicking, Guvu ya Kaka, Bila ya Kiki. Hey, Nico Fama, TV show. Okay, uko sahihi Jofre lakini aina ya pili ya ukatili wa kijinsia ni ukatili wa kihisia hapa unakuta baba mama na watoto wako pamoja alafu baba anamtukana mama anamwambia maneno makali yanayomfedhehesha yanamdhalilisha lakini pia anamuumiza moyo ripoti ya uchunguzi ya hali ya afya ya watu nchini Tanzania mwaka 2015 2016 inasema watoto wa kike wenye umri wa miaka 15 hadi 49 asilimia 17 yao wamepitia ukatili wa kingono sio jambo dogo yes lakini ripoti hiyo hiyo inazungumza asilimia 40 ya wanawake kati ya umri wa miaka 15 hadi 49 wamepitia ukatili unaoumiza mwili Asilimia albaini. Asilimia arobaini. Aiseni atali sana. Mm-hmm. Asa leo tuko jijini Mwanza tukipigia story na wakazi wa Mwanza. Watuambie ni kwa namna gani tunaweza kudhibiti tatizo hili la ukatili wa kijinsia nchini Tanzania. Yes, kwa pamoja tuko hapa Mwanza kuzungumza na watu tofauti tofauti ili tujadili, tukubaliane, tufanye nini ili kutokomeza ukatili wa kijinsia. Jina langu naitwa Lydia Charles. Na mimi ni Geoffrey Meko Machemba ndani ya Fema TV, TV Show. Show. Ili kutokomeza ukatili wa kijinsia, elimu ya mtaani itolewe sana. Vijijini, kwenye miji midogo midogo, wanadini au vyama vya dini vihamasishe hii elimu kwa sababu chombo cha dini ni chombo muhimu ambacho kitafikisha elimu hii rahisi kwa wananchi. Naomba serikali itelee kazi ichukue hatua kali kama vile mtumiwa akibainika anakosa au kumiwe ili iwe fundisho kwa wengine. Kutoa ushauri sana kwa wale watendewa kwa sababu kuna mtenda, kuna mtendewa. Wale watendewa asilimia kubwa mpaka wanafanyia ukatili wa kijinsia wanakuwa wamejikatia tamaa. Hasa sana sana ni wanawake na watoto. Unakuta mtu anamkaeke nyumbani lakini bado anamuonea, umeona? Anampiga, anatumia nguvu nyingi sana kumkomanda yule mwanamke, mambo sio yake. Wakati mwanamke anaki saa kusikilizwa na mume wake, si ndio? vivile mimi wa mtu naye ana hadha kusikilizwa na mke wake. Mimi naona serikali ichukue hatua kwa sababu hii swala limekuwa gumu watoto wa kike wenye umri wa miaka midogo kubakwa pia na wasichana wa kike kufanywa mila za hapa na pale. Natamani watanzania wote wangeangalia Fema TV show ili waweze kusikia maoni ya wengi juu ya nini kifanyike kutokomeza ukatili wa kijinsia. Ya, yeah, na ni ukweli usiopingika kwamba ukatili wa kijinsia unarudisha nyuma maendeleo ya nchi ya Tanzania kwa muda mrefu sana. Nakubaliana na wewe Jofre na kama umewahi kupitia ukatili wa kijinsia utakuwa unafahamu sio rahisi kuuzungumzia kwa sababu unaweza ukawa unaona aibu wakati mwingine unahisi ni maumivu makali na wakati mwingine aliyekufanyia ukatili ni mtu wako wa karibu sana basi siku ya leo tumekutana na msichana Nyambuli kutoka mkoa wa Mara ambaye amejitolea kutuadisia kisa chake na namna alivyofanyia ukatili wa kijinsia twende tukaungane naye kwa majina kwanza naitwa Nyambuli Julius naishi katika kata ya Susuni kijiji cha Kiongera nina umri wa miaka 24 ni anza darasa la kwanza mwaka 2000 na nikameza mwaka 2007 baada ya kumeza mwaka 2007 nilifaulu lakini mzazi wangu hakuwa na uwezo wa kunipeleka shule baada ya kufanya mtihani kwa natamani niendelee na shule mpaka nifikie chuo kikuu baada ya hapo sasa ndio nitafute kazi na kazi yokuwa naipenda sana ni ualimu lakini sasa malengo yangu ndio yalikatishwa hivyo 
kile basi 2007-2008 niweza ni kukeketwa. Mimi na desturi hizo za kikulia kwamba msichana kisha keketwa hata kama ana miaka 6, 7, 8 lazima olewe. Nilikuwa na miaka 15, yeye kwa ana 30, 30 na 32 hivi. Na nilimleta hiyo mwanaume mimi kwa sijaongea naye sababu alimleta wao wenyewe. Kwamba manili lazima olewe mchumba mwenyewe ndio huyu hapa. Sasa kwa mbona huyu mtu mzima sijaisema huyu huyu ndo anayekuoa. Sasa kabili tu ni kubaya tu akachukua ngombe. Baada ya kuolewa tuweza kupata mtoto wa kiume. Hata jinsi hivyo nilivyojifungua kwa kweli nilitoka na damu nyingi, maumivu makali kiasi kwamba yani eh. Sasa kumbuka najisikia uchungu sana ise. Mwanaume kwa ni mlevi, alitoka kulewa huko wanakuja ni fujo ndani. Kazi za mwanamke waga ni nyingi. Sasa kama sijafanya ile kazi yake nikimwambia kwamba sababu hiyo sababisha nikafanya hiyo kazi ni kitu fulani lakini hanielewi, nikipigo tu. Kaenda kwa wazazi, kawaelezea lakini wazazi hawakunielewa, wakanirudisha tena. Baada ya kunirudisha tena mwanaume akawa anaendelea vile vile. Aje ana kiti anipiga, aje na awe na panga mtoka naye huko anipiga. Hata mimi yeye miarama miarama hii. Siku ingia hata aniuma. Yaani yaani marama sijui hapo. Yaani alikuwa achagui kama anipigia wapi au ananipigia nini. Chochote kia kwa mbele yake iwe meno iwe kichwa iwe nini. Yaani ni kunipiga tu. Ah sababu nilikuwa nenda nyumbani na waelezea kwamba sikia hivi na hivi jamani mume wangu ananitesa lakini hawanielewi wananirudisha tena sema wewe maisha ya ndoa ndivyo alivyo. Wewe vumilie. Nazidi kuvumilia lakini mwisho wa yote wenyewe kaja kwa ukayanili wakayapeleza kwa kwa kweli na teseka kabili tu achukue jukumu la kunirudisha nyumbani kwa huku kwetu kwa kweli kwamba eti wanasema kwamba ukimpeka mume wako kwenye vyema vya sheria ni ni laana kwa hiyo wazazi wangu walinizuia kabili tu tuyafanye kienyeji tu kwa mwingine kitu kitongoje si ndio aliandika mali ile tu kwa waliochukua eh kwa hiyo sasa naenda wakaita tena zinarudishwa baada ya kufa, ya kufanyiwa vile nijisikie vibaya na niona kwamba sasa nitaenda wapi? Japokuwa ndio nimerudi nyumbani lakini sasa nitaenda wapi? Na nikisha olewa tani ni yale yale. Unaona eh? Lakini baada ya CDF kuja na tupa mafunzo haya ambayo kwa sasa nayafanya kwa kweli nasikia maisha yangu. Yaani kama vile nimerudi upya. Kwa hiyo kwa sasa hivi yani si babaiki kwa kwamba eti nitakula nini au nitavaa vipi. Niko vizuri sana. Na eh. Hata kama mimi nilikuwa nimeyapata kwa kweli sasa hivi siafikiri sana biashara yangu ni ya sabuni oh sabuni hiyo ni ambayo tulipata mafunzo huko tukapewa vifaa ambavyo kwa sasa tunaviendeleza e, ila kwa tunafanya tunafanya mara mbili kwa mwezi baada ya hivyo vifaa kuisha tunatengeneza kwanza maligafi baada ya siku tunakusanyika wote kikundi tunafanya kitu kwa pamoja na tunauza na baada ya kuuza sasa ndo tuna na tunaangalia kwamba ni faida gani tumepata tunaipeleka benki. Hapo baada ya miaka miwili mitatu niwe mfanyabiashara mkubwa. Ni ndicho ninachojipanga nacho kwa sasa. Pende hata mtu mwingine eti aseme kwamba anataka kukeketwa au kuolewa akiwa chini ya umri wa miaka 18 kushuka chini spendi kwa kweli. Najisikia vibaya sana sababu naona yani yale yalitokea mimi alafu na mwingine tena tena ndio yale yale ninayerudia kwa kweli najisikia uchungu sana. Ifika muda ule wa ukeketa naomba wa, wa, waende katika vituo vya polisi pia kuna serikali za mitaa kuna mabalozi tofauti tofauti wakiona hata kuna mashirika tofauti tofauti na pia nawashukuru sana CDF pamoja na Plan International kwa sababu mpaka nimefika hapa najipongeza kwa sababu najiona mimi ni shujaa katika wasichana shujaa mimi nimo Nimeza kupitia mengi na hivi sasa bado niko katika mstari. Tano za nguvu ziende kwa Nyambuli mwenyewe kwa kuweza kuwa jasiri, akashia kisa chake na sisi na jamii nzima ikaweza kujifunza. Lakini zaidi tumpongeze kwa kuwa ameweza kujikwamua katika tatizo hilo. Mm -hmm. na pamoja na hayo Jofre, mm. ukatili wa kijinsia unaweza kutokomezwa na wale wanaofanya vitendo vya ukatili wanaweza kuacha. Mm. Hii inathibitishwa na kijana ambaye yeye alikuwa anafanya vitendo vya ukatili wa kijinsia, lakini baada ya kupata mafunzo, baada ya kupata elimu ya ukatili wa kijinsia, ame Miacha. Basi siku ya leo kwenye mjadala wetu tunaye msichana kutoka Kivurini na pia tuna balozi wa kupinga ukatili wa kijinsia nchini Tanzania. Na zaidi kama leo msema Lydia tunaye mmoja kati ya watu ambao walikuwa wanafanya ukatili wa kijinsia lakini sasa wameacha. Twende tukaungane nao tuwasikilize. Karibu tena mpenzi mtazamaji chini ya mti hapa tumetulia na vijana wenzangu. 
nipo na Aileen Saidi pamoja na Francisco tukiongelea masuala yanayohusu ukatili wa kijinsia nchini Tanzania. Karibuni sana. Asante sana. Tukisikia ukatili wa kijinsia Tuna, tunaelewa nini? Ukatili wa kijinsia ni vitendo au maneno ambayo anaweza akafanyiwa mtu wa kike au wa kiume kwa lengo la kumuumiza kimwili, kiuchumi, kingono au kisaikolojia. Pasipo kujali vile vitendo anafanyia huyu mtu labda hadharani au mafichoni. Tunaweza tukazielezea kidogo ukatili wa kijinsia ukoje, ukatili wa kingono ukoje, wa kiuchumi ukoje. Labda nikianza na ukatili wa kimwili. Ukatili wa kimwili kwa mfano nitatoa ni vile vitendo ambavyo unaweza kumfanyia mtu ambavyo vinaweza vikamuumiza kimwili ikiwemo labda vipigo unaweza kumpiga hata makofi, mateke, ngumi, ukamwagia maji ya moto, ukamsukuma, ukampiga na fimbo au ukamchoma na kitu chenye ncha kali hivyo vyote vinaashiria wao ni ukatili wa kimwili. Saidi, ukatili wa kingono ukoje? Unapomlazimisha yani mwanamke kufanya tendo lisilo la hiari, si ndio? Haja hiari ya kufanya hivyo. Ile pale tayari ni ukatili wa kingono. Ina maana tunaita hapo umebaka. Inawezekana hiki kitendo cha kubakwa kimefanyika mafichoni au kimefanyika hadharani. Hata ishu ya ukeketaji inaingia katika ukatili wa kingono. Bwana Francisco, uh, we ni mmoja ya watu ambao wamewahi kuwa wakatili wa kijinsia. Unaweza ukatuelezea hapo hizo aina mbili za ukatili wa kijinsia nyingine ambao ni ukatili wa kiuchumi pamoja na ukatili wa ki wa kihisia. Nilikuwa na ukatili wa kiuchumi na wao katili wa kiuchumi nilikuwa nikimfanyia mke wangu mimi nilikuwa nakifanya kutokana na mila na desturi za kizamani nilizokuwa nikiziona kwa wazazi kwamba mama hana sauti kwenye familia zaidi baba mwenye sauti na mamlaka tulichokuwa tunakivuna mimi na mke wangu nilikuwa nakitumia mwenyewe asilimia kama semana tano, sabina tano, sin unatumia mimi natumia mimi kwa hanasa ambazo hazina hata maana na ukatili wa kihisia ulikuwa yale maneno nitakayompolea mke wangu ninatoa maneno makali tumeshajua kwamba waathirika wakubwa ukatili wa kijinsia ni wanawake na watoto ni athari zipi ambazo wao wanazipata kwanza anaweza kaathirika kisaikolojia na ukimwathiri kisaikolojia inaweza ikampelekea kupata msongo wa mawazo kama mama au akapata sonona tunasema ile ni depression pia mwanamke au mtoto aliyefanyiwa ukatili mara nyingi huwa anakosa amani anakosa furaha anakuwa ni mtu ambaye hajiamini kutokana na vile vitendo vya ukatili anavyokuwa anafanyiwa lakini pia huwa anakuwa na wasiwasi au uoga hasa pale anapokuwa nasikia sauti ya yule mtenda ukatili lakini pia athari nyingine mtu anaweza akapata katika viungo vyake vya mwili unaweza kumpatia mtu ulemavu wa muda mrefu yani ukao ulemavu wa kudumu labda akawa kilema au akawa kipofu kulingana na ukatili ambao atakuwa amefanywa mtu huyo lakini mwisho siku pia mtu anaweza akafariki kutokana na vitendo vya ukatili ambavyo atakuwa amefanyiwa. Unaweza ukatwambia kivulini inasaidia vipi kupambana na hili swala zima la ukatili wa kijinsia? Kivulini ni shirika la kutetea haki za wanawake na wasichana. Kikubwa tumejikita katika kutoa elimu katika jamii hasa hasa kuhusiana na swala zima la kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Kwa hivyo hivyo ni vitu ambavyo watu tunavifanya kama shirika kwa oh, bwana Francisco unaona ni vitu gani ambavyo tutatakiwa tufanye ili madi kutokomeza ukatili wa kijinsia Tanzania vitu ambavyo vinatakiwa kufanyika na tuvifanye sisi mimi mwana mabadiliko na pia ninyi elimishaji ni kuongeza kuelimisha jamii kuzuia huu ukatili unaofanyika hapa nchini kwetu yeah. hivi ni mchango gani ambao mtu anaweza kazi akapata akienda pale katika daati la jinsia. Aha. Mhanga wa katili anapopata tatizo, anapoenda pale kwenye daati, anakutana na anapata nafasi ya kukutana na afisa ustawi wa jamii, anapata nafasi ya kuonana na polisi mwenyewe, lakini pia anapata nafasi ya kuonana na daktari. Kwa hivyo kama mtu alikuwa amefanyiwa ukatili kwa mfano wa kimwili na ameumizwa, anaweza akapatiwa msaada wa matibabu, lakini pia anaweza akapatiwa msaada hapo hapo sehemu moja, anaweza akapatiwa ushauri na saa kutoka kwa afisa ustawi wa jamii, lakini pia akapata huduma ya kipolisi kama ilikuwa ni amemuumiza sana na akahitaji kufungua kesi. Tuje kwako bwana Francisco ambaye uliwahi kuwa mkatili wa kijinsia na sasa sio mkatili tena. Unawapa ushauri gani jamii kuhusiana na ukatili wa kijinsia? Akaja mama mmoja ni mwanaharakati, sikutaka kumwelewa. Alikuja safari kama tatu. Selea tatu iliniingia akilini sasa nikasema kwamba hivi kuna uwezekano 
wa mimi kuendelea kutoka kwenye hatua fulani kuelekea kwenye hatua fulani. Ukasema kwamba endapo mwaka utakaofika tuwe tumenunua kiwanja na tujenge muda huo sasa nimeshabadilika sasa. Tumekaa ule unyanyasaji wangu na hisi nilifutilia mbali. Tulikaa vizuri tukanunua kiwanja hatimaye tukajenga na sasa tuna msingi. Na na watoto wawili ongelea sana. Basi mpenzi mtazamaji huu ndio mwisho wa mjadala wetu na naamini mengi umejifunza likiwemo kwamba ukatili wa kijinsia sio swala zuri kabisa na ni wajibu wangu mimi na wewe kusimama kwa pamoja kupambana dhidi ya ukatili wa kijinsia. Naitwa Geoffrey Mayako Machemba ndani ya Fema TV Show. Asanteni. Pongezi kwake Francisco kwanza kwa kubadili tabia lakini pili kwa kuacha kufanya vitendo vya ukatili wa kijinsia. Na kwa kizazi hiki Geoffrey mm -hmm. tuna nafasi ya kufanya vitu bora zaidi. Tuna nafasi ya kujifunza juu ya ukatili wa kijinsia, kuelimisha wengine lakini pia kuelimika. Na kwa kuthibitisha hilo, Femina Hip inatumia njia kama TV, redio, majarida pamoja na mitandao ya kijamii ambapo tunatoa elimu ya swala hili zima la ukatili wa kijinsia. Na sasa turudi nyuma kidogo hapo zamani fulani hivi. Ninazungumzia historia ya Femina katika kuadhimisha miaka 20 katika toleo moja la huo mwaka tuna tuliweka tulimweka Dr. Isaac Maro uh, akazungumza kuhusu mambo kadhaa kadhaa ambayo nitazungumza naye kwa sababu niko naye studio. Karibu Dr. Isaac. Asante sana. Yeah, habari siku nyingi? Salama kabisa. 2014 yes. mpaka leo muda mrefu kidogo. Muda mrefu. Mambo mengi yametokea. <laughs> Nikupongeze kwanza nasikia siku hizi unaitwa doctor, doctor kwa sababu kuna ile daktari wa kutibu watu na daktari wa PhD. Hongera sana. <laughs> Shukran sana. Asante. Wakati ule ulikaa kwenye cover ya Fema 2014. Eh, kitu kama hicho kilikuwa na maana gani kwako na kilikuwa na kilileta nini katika maisha yako? Kwanza kabisa ilikuwa ni heshima kubwa sana na bado ni heshima kubwa mpaka leo kwa sababu uh, jarida lenu ni kubwa. Baada ya jarida kutoka uh, response nilopata, simu nilizopata, barua pepe nilizopokea, ujumbe niliopokea kusema kweli ulikuwa mwingi sana. Na kizuri ni kwamba uh, feedback ambayo nilipata ilikuwa inatoka kwa watu ambao kweli kabisa tuliwalenga kwa sababu nakumbuka lengo lilikuwa ni kuwalenga vijana na vijana wengi ndio ambao wali, walituma ujumbe kwamba bana wamesoma kwamba wamejifunza kwamba wameona kabisa kwamba kile ambacho kiliandikwa kwenye jarida lile kimeleta tofauti kwenye maisha yao kwa hiyo uh, mimi niliona kama ni, ni, ni kitu kikubwa sana katika uh, kazi yangu ndogo ambayo nilikuwa nimefanya na wakati ule tulisema kwenye kwenye cover pale kile kichwa cha habari kilisema Dr. Isaac afichua magonjwa ya siri. Yaani ilikuwa magonjwa kwa kwenye siri sasa umeyafichua. <laughs> kwa sababu tulikuwa tunazungumzia magonjwa ambayo yanaambukizwa kwa njia ya ngono. Mm. Ni, 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 ni zaidi ya miaka kumi iliyopita. Kwa sasa hali iko namna gani? Unadhani bado tunahitaji kufichua magonjwa ya siri? Um, kwa bahati mbaya lazima. Hakuna namna yoyote lazima tuendelee kuyafichua kwa sababu yanaendelea kuwa ni magonjwa ya siri. Ni magonjwa ambayo Uh, wengi wanaamini ni aibu kwa hiyo ni lazima tuendelee kuyazungumzia na kuyafichua ingawa ninadhani kabisa na nitakuwa ni mkweli nikisema kwamba tofauti ni kubwa sana kati ya miaka tano kumi iliyopita na leo hii mm. ufahamu umeongezeka sana na pia matumizi ya mpira wa kiume umeongezeka kwa hiyo uh, na, na, na kitakwimu ingawa bado ni takwimu zinaonyesha maradhi ya magonjwa ya siri ni bado ni mengi watu wengi wana, wanaathirika lakini si kama zamani kwa hiyo uh, matokeo yanaonekana kama mambo yanaenda vizuri lakini bado lazima tuendelee kupiga kelele kwa sababu namna pekee ambayo inaweza kasababisha watu wakaona si asiri ni kwa kuambia kwamba si asiri tukiendelea kutokusema kwamba si asiri na wao wataendelea kuyaona kwamba ni asiri kwa hiyo tutaendelea kwa tunapata tuyaweke tu, tu, tu wazi ni lazima hakuna lazima tuzungumze mm. asante sana daktari Asante. Na tunasherekea miaka 20 ya Femina unatuambia nini? Um, kama ingekuwa ni unaendesha gari ningesema kwamba umekanyaga mafuta ningesema usiachie. Endelea kukanyaga mafuta. Ninaona na, na, kwa miaka 20 ambayo mmefanya mmeleta tofauti kubwa sana. Na mimi mwenyewe nikiniuliza personally uh, mimi napenda uh, focus yenu kwamba mmelenga vijana na na, hamu, na jarida haliuzwi kwa hiyo ni kitu ambacho mna uhakika moja kwamba kinamfikia mlengwa ambaye kimsingi ndio ambaye anatakiwa kupewa elimu ya kutosha 
kwa sababu ndo namna pekee ambayo kesho ya Tanzania inaweza kawa bora kama wao watuelewishi vizuri kama watuwafundishi vizuri tusije tunalaumiana tuna tu baadaye wanapokuwa mtu mzima ambaye hajui afanyeje ili aweze kuboresha afya yake kuboresha maisha yake tunakuwa tuna tunalalamika bure tu kwa hiyo mimi naona kama mnachofanya ni kitu sahihi sana Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki muendelee kupata noti na muendelee kutoa eh, majarida haya bure kila mahali. Asante sana Dr. Isaac uh, wiki yake hii amemaliza ametupa uh, msisitizo wa kuendelea kufichua yale magonjwa ya siri mwaka ule mpaka mwaka huu. Asante sana wiki hiyo imeisha lakini wiki ijayo tutakuwa na mtu mwingine. Naitwa Madilis Batamula mpaka wiki ijayo. basi twende tukaungane na mtaalamu kutoka Femina Hip atuambie wao wanaongelea vipi swala hili la ukatili wa kijinsia. Tuungane naye. Niko na dada Pendo, uh, anaitwa Pendo Mashulano, yeye ni mhariri mkuu wa jarida la Fema. Dada Pendo, karibu sana kwenye show. Asante sana. Dada Pendo mimi nikiangalia ile jarida la Fema mara nyingi nakutana na watu mashuhuri, watu wakubwa, mm. watu maarufu. Mm. Wao mnawapata wapi? Ah, uh, wanapendekezwa na vijana. Tuna timu ya vijana hapa Femina inaitwa Youth Advisory Board. Kabla hatujaamua twende wapi, tuandike kuhusu nini. Tuna vijana wetu hawa kumi na wawili ambao nusu yao wanatoka shuleni, nusu yao nje ya shule. Lakini hata katikati ya mchakato huwa tunashare nao kwamba tumefanya hiki, hapa tumeshindwa kumpata huyu, mnadhani tumchukue nani kwa sababu si kila wanaolipanga linatokea kama lilivyopangwa. Mm, Ukisoma jarida la Fema mara nyingi nakutana na mada tofauti tofauti zinazogusa mm. maisha ya vijana. Yeah. Lakini ukatili wa kijinsia ni moja ya mada ambayo mmeizungumza sana. Unadhani kwa nini tatizo linazidi kushamiri nchini Tanzania? Baadhi ya vitendo vya ukatili wa kijinsia ni mila na desturi za baadhi ya watu. Kwa mfano ukeketaji. Ukeketaji ni mila na desturi ya watu na wanaoifanya hii mila wanaamini wanaifanya kwa nia njema. Kwa hiyo kuzuia jambo kama hilo wewe na mimi na watazamaji wanafahamu kwamba ni kazi ngumu sana. Ni vita. Aa, lakini sababu nyingine tafiti zinatuonyesha kwamba vitendo vingi vya ukatili wa kijinsia vinatokea majumbani. Majumbani kwetu sehemu ambayo inapaswa kuwa salama, si salama. Wasichana na wanawake wanafanyiwa ukatili wa kijinsia wa namna zote. Unafanyiwa na anko, anafanyiwa na baba yake mzazi, baba mdogo, kaka, wageni, family friends wanaokuja kulala nyumbani, wanafanya vitendo vya ukatili wa kijinsia kwa wasichana na wanawake na haya mambo yanakwisha kimya. Na la tatu sasa ni huo ukimia kwa sababu aliyehusika ni ndugu. Kwa mfano, msichana anafanyiwa ukatili wa kijinsia na baba yake, atamshitaki? Ndio maana yanaendelea kushamili kwa sababu haya semwi. Tafiti zinatuambia kwamba mtoto aliyekuwa akishuhudia ukatili wa kijinsia, yeye mwenyewe ana uwezekano mkubwa sana wa kuja kuwa kufanya ukatili wa kijinsia au kukubali kufanyiwa ukatili wa kijinsia kwa sababu anaamini ni kawaida. Mtoto aliyemshuhudia baba yake akimpiga mama naye ana uwezekano mkubwa wa kumpiga mke wake. Mtoto wa kike aliyeshuhudia kwamba mama yake akipigwa huwa ananyamaza kimya, anakimbilia uvunguni haendi nje, hazungumzi kwa majirani, naye atanyamaza kimya. Hivi karibuni tumesafiri tumekwenda mara tumekwenda kule tukakusanya stories story kama hizo zimewekwa ndani ya Fema tumetoa toleo maalum kuhusu ukatili wa kijinsia limerudi kwenye club unafahamu tuna club za shule linasomwa pale na kila likisomwa vijana wanaguswa wanaguswa katika namna tofauti wanaguswa wengine mpaka wanalia machozi kwa hiyo ni story za kuhuzunisha lakini pia zinatupa fundisho kwamba tuchukue hatua na wanapokuwa wamesoma vile hata wao wenyewe wanafunguka sasa wanatoa story zao kwa sababu wanaona wale watu ni wa kawaida kama wao wamepitia wanayopitia wao kwa nini waendelee kuyakubali kuzungumza kunaondoa stress lakini unaowaambia wanaweza kukupa msaada angalau wa maelekezo kwamba ufanye nini kuondokana na hali hiyo sisi kama nchi sasa mm. kama Tanzania tunafanya nini ili kuhakikisha tunatokomeza ukatili wa kijinsia serikali imepitisha uh, mpango kazi wa kukomesha ukatili wa kijinsia ni mpango kazi wa miaka mitano kuanzia 2017 mpaka 2022. Na chini ya mpango kazi huo jambo kubwa litakalo fanyika ni kutoa elimu. Kutoa elimu kwa wanawake na wanaume. Kingine kikubwa kinachofanyika ambacho kinaendelea lakini kilishaanza miaka mingi ni dawati la jinsia na watoto Tanzania. Hiki ni kitengo maalum kiko kwenye vituo vya polisi ni kwa ajili yetu kwenda kutoa taarifa za ukatili wa kijinsia ili hatua zichukuliwe dhidi ya mhusika mtuhumiwa lakini pia anayefanyiwa vitendo vya ukatili wa kijinsia apate msaada wa kisheria Aa, ambacho tunapaswa kukifanya kwa wingi ni sisi wananchi wenyewe mmoja mmoja mimi wewe na watazamaji wetu kujua kwamba hii ni vita 
ni vita kubwa. Kwa mfano tulivyosema vitendo hivi vinafanyika zaidi majumbani. Sisi wenyewe ndio tunaovishuhudia. Kwa tunapaswa kukemea, tunapaswa kutoa taarifa, tunapaswa kuwasaidia wanaofanywa vitendo vya ukatili wa kijinsia wajue wachukue hatua gani. Kwa hiyo kuripoti tu kwanza ni jambo ambalo kila mmoja anaweza kufanya. Sisi kama Femina tunafanya nini kuhakikisha tunapambana na ukatili wa kijinsia? Wanasema information is power. Information is power. power. Kwa hiyo tunaamini kwamba watu wakijua kwamba wana haki zao. Kwamba ukatili wa kijinsia ni kitu gani na si kitu kizuri na una madhara gani katika jamii. Hiyo tu inatosha kuwafanya waanze kufikiria kubadilika au waanze kufikiria kushiriki katika mchakato wa kupambana na ukatili wa kijinsia. Kijana anaweza akawa anafanyiwa ukatili wa kijinsia na mtu ambaye anamtegemea kimaisha. Anafanyiwa ukatili na baba yake mzazi, ndiye anayemlipia ada, kula yake anamtegemea baba, atanyamaza na ule ukatili kwa sababu anasema ni kizungumza tu. Elimu yangu imeishia hapa. Uh, Dapendwa asante sana. Kila kama kawa hapa lazima tumalizie na selfie. Na hii ndiyo time ya study za maisha. Wala, fanya alaka basi tuende. Na kuja. Kuna alaka? Kuneka mkwa na vajo. Mkwa badaye. Wekala, wekala. Kwa ni mjeba kwa na matatizo gani? Kwa nini? Kile mkutanisha macho na hea na nikonyeza. Kile mkutanisha macho na hea na nikonyeza. Na nakonyeza? Hei! Nini sasa? Asha. Ni mwenye mzu atasi. Yani, ya natasi wini kukwambe nini. Ila mjua mjumba na nipa wakati mgumu sana. Nami pia mjumba uwa na nikonyezake, nikonyezake. Nikiwa chumbani uwa na ingia bila odi. Yana nishika shika tu. Nimejaribu kumzuia lakini uwa na nitishia kuwa tanifukuza. Asha kama unavujua. Mini po kwa mjumba sina ndugu oyote hapa. Sina semu ingine ya kuenda. Poli sana Clara. Hivi, ushe kuna kumitolea tarifa sebi yoyote kweli? A ushe kumambia mtuwa kwa karibu yoyote? Hmm? Ntena kumambia nani? Nani ata niamini? Ata wei pia nimekuambia wezi kuniamini. Clara, mwajitokia utambuwe. Kitu anacho kufanyia mbio mbako uo ni ukatili. Tena ukatili wa kijinsia. Sio haki hata kidogo. Mwajitokia kukifanya kuenda kulipoti polisi. Kule kuna daati ya kinsia, wata mchukuli ya tuwa mara moja. Lakini pia, unisa kumambia mtoko wa karibu, haka kusaidia. Sa kitu cha kinyamazia hata kidogo ikikala. Nikienda kwa mbao naweza kanisaidia? Ndiyo. Na mjumba kijiwa je? Klala, oga wako, ndo tatizo lako. Mutakio uwe shupavu, unatakio uwe jasili. Laba ni kwaidi tuki tuki moja lafiki yangu. Mimi hapa. Leo na kwaidi nita kwa bega kwa bega na wewe katika kuitatua lita tizo na mjomba hako. Nita kusindikiza kila semu. Sawa lafiki yangu. Kwe. Sante. Wala usijari. Tupo pamoja kala jamani. Pole sana. Tushirikia na wato kuelimisha ikitu. Kwe li kabisa. Sante. Wala usijari. Niambie mambo mingine lakini. Ikifika time hii alafu kaniona katika screen yako utakuwa unaelewa kwamba ni ule wakati wa sema na fema wakati wa nipe nikupe yani mimi nakupa swali unanipa jibu alafu nakupa zawadi na swali letu la wiki hii linauliza Je, kwa nafasi yako unafanya nini kutokomeza ukatili wa kijinsia? Kujibu swali hilo ni rahisi sana. Chukua simu yako ya mkononi, nenda sehemu ya ujumbe mfupi, andika Fema TV Show. Kisha tupatie sababu zako, tuambie jina lako na wapi ambapo unatokea, halafu tuma ujumbe mfupi katika namba unayona hapo kwenye screen yako. Alafu kama kweli umefanya vizuri, tutakupatia zawadi za kibabe. Washindi wa wiki iliyopita ni
Na hao ni washindi wa wiki iliyopita. Wewe unaweza kuwa mshindi wa wiki ijayo. Endapo utanipa majibu ya swali la wiki hii, nitakupatia star ya sola, nitakupatia t-shirt ya Femina bila kusahau kanga ya Femina hapa hapa ndani ya Sema na Fema ya Fema TV show. Mimi naitwa Lydia Charles. Na mimi ni Geoffrey Meko Machemba. Tunasherekea miaka 20 ya Femina Hip. Tumeanza safari ya Fema TV show wiki kumi zilizopita na hii menifanya nifikirie. 